నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ కి స్వాగతం మనం నిన్న వీడియో రికార్డ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ వీడియో తర్వాత నిన్న వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను బట్ క్వశ్చన్స్ లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆర్టికల్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దాము ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అస్సాంలో వస్తున్నటువంటి అస్సాంలో జరుగుతున్నటువంటి ఫ్లడ్స్ వరదలు మరియు దాని యొక్క బీభత్సం గురించి దీన్ని దేని కింద చదువుకుంటాం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విపత్తు నిర్వహణ అన్న దాని కింద ఫ్లడ్స్ వరదలు అనే కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాం అసలు వరద అంటే ఏంటి ఎందుకని ఫ్లడ్ అనేది వస్తుంది రీజన్స్ ఏంటి మరి దానికి తీసుకోవాల్సినటువంటి సొల్యూషన్స్ ఏంటి ఇవి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇక్కడ చూస్తే అసలు ఫ్లడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫ్లడ్ అనే దాని డెఫినేషన్కి వస్తే ఏదైనా ఒక వాటర్ బాడీ వాటర్ బాడీ అన్నది వాటర్ ఛానల్ అవ్వచ్చు రివర్ అవ్వచ్చు లేక్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఆ వాటర్ బాడీలో అది హోల్డ్ చేసుకునేటటువంటి వాటర్ మరియు సిల్ట్ దానికి ఒక కెపాసిటీ ఉంటుందన్నమాట ఆ కెపాసిటీ కనుక ఎక్సీడ్ అయితే అప్పుడు మనకు వచ్చేదాన్నే ఫ్లడ్ అని అంటాము అయితే ఏ రీజన్స్ వల్ల వస్తాయండి మరి ఈ ఫ్లడ్స్ అంటే న్యాచురల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి మ్యాన్ మేడ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి న్యాచురల్ రీజన్స్ మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ ఇండియాలో మనకు వచ్చేటటువంటి మొత్తం వర్షపాతంలో ఎయిటీ పర్సెంట్ అన్నది జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మంత్స్ మధ్యలో వస్తుంది సో హెవీ సెడిమెంట్స్ వస్తాయి హెవీ వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ సీజన్లో ఎక్కువగా క్యాచ్మెంట్ ఏరియా నుంచి వచ్చే సిల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ సో దానివల్ల వరదలు వస్తాయి రెండవది వాటర్ ఛానల్స్లో ఇనడిక్వేట్ కెపాసిటీ ఉంటే వస్తుంది లేదా ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అంటాం సడన్గా సైక్లోన్స్ సైక్లోన్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల వస్తాయి లేదా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కానీ ఐస్ కానీ ఏదైనా ఒక నది వెళ్తూ ఉంది దాన్ని అబ్స్ట్రక్ట్ చేశాయి సో అప్పుడు ఆ నది యొక్క పాత్ మారుతుంది దాని ద్వారా కూడా ఫ్లడ్స్ అనేవి వస్తాయి మరి ఇవి నాచురల్ రీజన్స్ మన మ్యాన్ మేడ్ రీజన్స్ ఏంటి ఫ్లడ్ ప్లెయిన్స్ అంటాము వెట్ ల్యాండ్స్ చిత్తడి నీళ్ళు వాట్ అవి ఏం చేస్తాయి ఎక్సెస్ వాటర్ వస్తే అక్కడ అకామిడేట్ చేసుకుంటాయి కానీ అది ఎంక్రోచ్ చేయడము డ్యామ్స్ని ఇంప్రాపర్ హ్యాండిల్ చేయడము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ కేరళకు సంబంధించి ఏమైంది కేరళలో బాగా వరదలు అనేవి వచ్చాయి ఆగస్టు ఆ ప్రాంతంలో అప్పుడు డ్యామ్స్ అని ఫుల్ అయిపోయాయి సడన్గా గేట్లు ఎత్తేశారు దానివల్ల డౌన్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో వరదలు వచ్చాయి సో అది ఇంప్రాపర్ హ్యాండ్లింగే కదా అదొకటి ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మనకి చూడండి సిటీస్లో ఇక్కడ చిన్న వర్షం పడితే చాలు కొంచెం సేపటి వరకు మోకాళ్ళు ఎత్తు వరకు వాటర్ వచ్చేస్తాయి సో అలా కూడా వస్తాయి సిల్టేషన్ సిల్టేషన్ అంటే మట్టి పూడిక ఇది ఎక్కువగా రావడం డీఫారెస్టేషన్ చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి ల్యాండ్ని గట్టిగా పట్టు ఉంచుతుంది లేదా అది మొత్తం మట్టి కొట్టుకొని వస్తుంది దానివల్ల సిల్ట్ ఎక్కువవుతుంది మైనింగ్ ఓవర్ గ్రేజింగ్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాన్ మేడ్ రీజన్స్ ఫ్లడ్స్ అనే దానికి రావడానికి ఫ్లడ్స్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ పెరగడానికి ఇవి ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ అనమాట మరి ఫ్లడ్స్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటో చూసాము మరి వాటిని ఎలా అడ్రస్ చేయాలి రెండు రకాలైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ మెజర్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఒకటి స్ట్రక్చరల్ మెజర్స్ అంటాము రెండు నాన్ స్ట్రక్చరల్ స్ట్రక్చరల్ అంటే ఏదైనా ఫిజికల్ కన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా మనం ఫ్లడ్స్ని ఆపగలగడం రెండు నాన్ స్ట్రక్చరల్ అంటే పాలసీ కానీ లా కానీ రెగ్యులేషన్ కానీ వీటి ద్వారా ఫ్లడ్స్ని అరికట్టడం ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్లడ్ కంట్రోల్ మెజర్స్ ఎలాంటివి ఎంబ్యాంక్మెంట్స్ లీవీస్ ఇలాంటివి బిల్డ్ చేయడం ఇంజనీర్డ్ స్ట్రక్చర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉండాలి ఒకవేళ ఫ్లడ్ వచ్చినా కూడా దాటికి తట్టుకునేలా ఉండాలి మల్టీపర్పస్ ఫ్లడ్ షెల్టర్స్ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు తలదాచుకోవడానికి మల్టీపర్పస్ ఫ్లడ్ షెల్టర్స్ ఉండాలి వాటర్ వేస్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ వీటన్నిటినీ కూడా ఫ్లడ్స్కి రెసిస్టెంట్గా బిల్డ్ చేసుకోవాలి సేఫ్టీ ఆఫ్ డ్యామ్స్ రిజర్వాయర్స్ వాటిని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్గా డీసిల్టింగ్ పూడిక తీస్తూ ఉండాలి సోషల్ హౌసింగ్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో చెప్పాలి అయ్యా మీరు ఎత్తుగా ఉండే ప్లేసెస్లోని ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని ఇవి స్ట్రక్చరల్గా నాన్ స్ట్రక్చరల్గా ఏమంటారు రెగ్యులేషన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దేనికి సంబంధించి రిజర్వ్ వాయర్స్కి సంబంధించి ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ఫ్లడ్ రెసిస్టెంట్ బిల్డింగ్స్ ఉండే విధంగా రెగ్యులేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో బిల్డింగ్ కోడ్స్ అని ఉంటాయి వాటిని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి వెట్ ల్యాండ్ చిత్తడి నీళ్ళలో అన్నాము వాటిని కన్జర్వ్ చేసుకోవాలి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్స్ని దేనికోసం 
ఫ్లడ్ రెసిస్టెంట్ బిల్డింగ్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ వాటిని తెచ్చుకోవడం కోసం అఫారెస్టేషన్ డిఫారెస్టేషన్ అనేది ప్రాబ్లం అన్నాం మరి సొల్యూషన్ అనేది అఫారెస్టేషన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వాటర్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టాన్ని తీసుకోవాలి డ్యామ్ సేఫ్టీ మెకానిజమ్స్ ఓకే ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి అన్నట్టుగా ఒక మెకానిజం అనేది సెటప్ చేయాలి ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా ఫ్లడ్స్ వల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్స్ని తగ్గించవచ్చు మిటిగేట్ చేయొచ్చు అంటే తగ్గించవచ్చు అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి అపోజిషన్ పార్టీస్ ఏమంటున్నాయి మీరు ఇంత ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు మరి దానికి స్క్రూటినీ ఉండాలి కదా దానికోసం సెలెక్ట్ ప్యానల్ని అపాయింట్ చేయండి అవేమీ లేకుండా మీరు ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ పాస్ చేయాలని చూస్తున్నారు ఆర్టీఐ అమెండ్మెంట్ పాస్ చేయాలని చూస్తున్నారు దీనికి మోటార్ వెహికల్స్ బిల్ పాస్ చేయాలని చూస్తున్నారు ఇలా చాలా బిల్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఇలాంటివన్నీ పాస్ చేయడానికి మీరు చూస్తున్నారు బట్ స్క్రూటినీ ఏది పార్లమెంట్లో డిస్కషన్ జరుగుతుంది మరి దాన్ని తరోగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని స్క్రూటినీ చేసే వాళ్ళు సెలెక్ట్ ప్యానల్ ఉండాలి కదా అని అడుగుతున్నారు సో దీంట్లో దీన్ని మనం పాలిటీలో పార్లమెంట్ మరియు పార్లమెంట్ వర్కింగ్ అన్న కంటెక్స్ట్లో పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ అంటే ఏంటి సెలెక్ట్ కమిటీ అంటున్నారు ఈ సెలెక్ట్ కమిటీ ఇదేమో పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఇదేమో సెలెక్ట్ కమిటీ అవి రెండు ఏంటి వాటి యొక్క నీడ్ ఏంటి మరి అవి ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి హౌ దే వర్క్ సో ఈ మూడు పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలి మరి హోంవర్క్ ఏమంటారు దీనికి అంటే మనకి పాలిటీ చదివేటప్పుడు ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని పార్లమెంట్ అన్న చాప్టర్లో ఉంటాయండి వాటిని రివైజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూద్దాం అసలు ఏంటి డిఫరెన్సెస్ మనము రెండు పదాలు వింటున్నాం సెలెక్ట్ ప్యానల్ ఆర్ సెలెక్ట్ కమిటీ అంటున్నాం పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ అంటున్నాం రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అన్నా కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా మీరు పంపించాలి కదా బిల్ అని అడుగుతున్నారు కదా మరి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఆ రెండిటికీ అంటే సెలెక్ట్ కమిటీ అనేది ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం ఒక బిల్ని డిస్కస్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్లమెంట్లో బిల్ ఇచ్చారండి దాన్ని స్పెసిఫిక్గా తరోగా చదివి అర్థం చేసుకొని దాని డిస్కషన్ కోసం అని ఒక సెలెక్ట్ ప్యానల్కి ఇవ్వాలి దాంట్లో ఉన్న ప్రతి క్లాస్ బై క్లాస్ చదవాలి కాబట్టి ఇదేంటి టెంపరీ సెలెక్ట్ ప్యానల్ వచ్చి టెంపరీ ప్రతి బిల్లు లేదా ఇంపార్టెంట్ బిల్ కోసం అపాయింట్ చేస్తారు పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అనేవి అన్ ఇంటరప్టెడ్ అంటే ఇవి ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ మనం మొన్న దీని గురించి అనుకున్నాం ఏమని ప్రతి ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీకి ఒక స్టాండింగ్ కమిటీ ఉంటుంది ఆ మినిస్ట్రీ ఇచ్చేటటువంటి బిల్స్ని లేదా రూల్స్ని వీటన్నిటినీ చదివి స్టడీ చేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ తర్వాత డిస్కషన్ని పార్లమెంట్లో మొదలు పెడతారు అనుకున్నాము సో డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆ బిల్లుని దీనికైనా ఇవ్వచ్చు దీనికైనా ఇవ్వచ్చు ఇదేమో టెంపరీ ఇదేమో పర్మనెంట్ మెకానిజం మరి ఎందుకు ఇలాంటివన్నీ అసలు ఒక డెమోక్రసీలో ఎస్పెషల్గా పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో పార్లమెంట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ రెండు రకాలైనటువంటి ఫంక్షన్స్ ఒకటి చట్టాలను చేయడం దాన్నే లా మేకింగ్ అంటాము రెండోది ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మరియు మినిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా అకౌంటబుల్గా ఉండాలి ఎవరికి అకౌంటబుల్గా ఉండాలి పీపుల్కి పీపుల్ ద్వారా ఎన్నుకోబడినటువంటి పార్లమెంట్కి అకౌంటబుల్గా ఉండడం ద్వారా వాళ్ళు పీపుల్గా అకౌంటబుల్గా ఉండగలరు ఈ రెండు ఉన్నాయి మరి పార్లమెంట్ అనేది పీపుల్ విల్ ప్రకారం నడుస్తుంది ఈ కమిటీస్ అనేవి ఈ రెండిట్లో కూడా పార్లమెంట్కి హెల్ప్ చేస్తాయి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇలాంటి స్పెషలైజ్డ్ కమిటీస్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటాము మరి వాటి యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక పార్లమెంటరీ సెషన్ జరుగుతుందండి క్లాస్ బై క్లాస్ క్లాస్ బై క్లాస్ చదువుకుంటూ డిస్కషన్ అనేది కుదరకపోవచ్చు టైం అనేది లిమిటెడ్ కాబట్టి సో అందువల్ల ఒక కమిటీకి ఇస్తే అది డీటెయిల్డ్ స్టడీ చేసి ఒక రిపోర్ట్ని ఇస్తుంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిస్కషన్ చేస్తే అది ఈజీగా ఉంటుంది అందుకోసం రెండోది కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఎన్ఏ బిల్ ఉంది డిఎన్ఏకి సంబంధించి డిఎన్ఏ స్టోర్ చేయడం ఈ బిల్ ఉందండి దాంట్లో చాలామంది పార్లమెంటేరియన్స్ స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ ఏమి అవసరం లేదు వాళ్ళు ఎన్నికయ్యేటప్పుడు సో స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు అలాంటి సందర్భంలో ఈ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఈదర్ స్టాండింగ్ కమిటీ కానీ సెలెక్ట్ కమిటీ కానీ ఇవి స్టడీ చేసి స్క్రూటినైజ్ చేసి వాటిని సింప్లిఫై చేసి ఇవిగోండి ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని ఐడెంటిఫై చేయగలదు 
వైడర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అకౌంటబిలిటీ ఇప్పుడు పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ అనుకోండి మామూలుగా పార్లమెంట్లో అయితే లెజిస్లేచర్లో లెజిస్లేచర్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎంపీస్ని మినిస్టర్స్ని అడగగలదు కానీ డిపార్ట్మెంటల్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఏవైతే అనుకున్నామో అవి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ని కూడా పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇది ఎందుకు చేర్చాలండి దీని యొక్క నీడ్ ఏంటి అన్న డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ కోసం అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్లో డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ తెచ్చుకోవడం కోసం డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ కోసం కూడా ఈ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అందుకోసం పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఇంపార్టెంట్ మనం దీన్ని మొన్న క్వశ్చన్గా కూడా ఇచ్చాం మెయిన్స్ క్వశ్చన్గా మరి మరి చాలామంది సరిగా హెడ్డింగ్స్ పెట్టకుండా రాశారు చూద్దాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ వీడియో కూడా చేస్తాను నేను నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది చంద్రయాన్ టూ గురించి దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో స్పేస్ మరియు స్పేస్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము చంద్రయాన్ టూ అంటే ఏంటి దాని యొక్క నీడ్ ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా మనం ప్రయోగించాము అది ఎప్పటికి మనకి రిజల్ట్స్ చూపించబోతుంది దాని యొక్క టైం పరిమితి ఎంత ఇదంతా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పబడినటువంటి విషయం ఇక్కడ చూస్తే భూమి చుట్టూ ఈ చంద్రయాన్ టూ అన్ మిషన్ ఆగస్టు థర్టీన్త్ వరకు ఇన్ని ఫేజెస్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కక్షల్లో తిరిగి సిక్స్త్ది ఆగస్టు థర్టీన్త్ నుంచి ఆగస్టు ట్వంటీ ఫస్ట్ వరకు ఒక వారం ఇంత పెద్ద ఆర్బిట్ దీనికి వెళ్తుంది అప్పుడు ఎప్పుడైతే చంద్రుడి యొక్క గురుత్వాకర్షణ కేంద్రం గురుత్వాకర్షణ శక్తి పరిధి కిందికి వస్తుందో అప్పుడు దాన్ని ఈ వైపుగా మళ్ళిస్తారనమాట ఆ వైపుగా మళ్ళించాక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ 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 టైమ్స్ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్లోగా ల్యాండర్ ల్యాండ్ అవుతుంది విక్రమ్ అనేది సెప్టెంబర్ సెవెంత్ను మనకి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఓన్లీ మనకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది ల్యాండ్ అవ్వడానికి ఆ టైంలో జరిగితే జరుగుతుంది అదన్నమాట ఇక్కడ చెప్పిన విషయం ఒకసారి ఇందాక చూసింది ఇక్కడ ఎన్లార్ చేసి చూపించడం జరిగిందండి మూన్ని సెప్టెంబర్ సెవెంత్కి రీచ్ అయ్యే విధంగా దీన్ని చేశారు సో ఇంజెక్షన్ ఇంటు అర్త్ పార్కింగ్ ఆర్బిట్ అర్త్ పార్కింగ్ ఆర్బిట్ అంటే అర్త్ చుట్టూ ఉంటుంది లూనార్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాజెక్టరీ లూనార్ అంటే చంద్రుడికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఆర్బిట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఒక ట్రాజెక్టరీ ఇది దాన్ని ఇక్కడ వరకు తీసుకు ఇక్కడ వరకు వచ్చాక దాన్ని ఇట్లా ఇలా బూస్ట్ అప్ ఇస్తారు అది ఇటువైపుకి మళ్ళీ ఇలా తిరుగుతుంది అసలు ఎలా తిరుగుతాయి శాటిలైట్స్ భూమి చుట్టూ కానీ చంద్రుడి చుట్టూ కానీ అంటే దాని యొక్క స్పీడ్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ స్పీడ్ అనేది గ్రావిటీ గ్రావిటీ అంటే ఆకర్షణ శక్తి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి ఒక గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఆ రెండు మ్యాచ్ అవుతే అది ఆ కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటుంది లేదా ఎక్కువైంది అనుకోండి అది అలా వెళ్ళిపోతుంది తక్కువైతే దాని మీద పడిపోతుంది ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు కానీ మనం ఇక్కడ ఒక ఎనర్జీ సోర్స్తో దాన్ని మాన్యువర్ మాన్యువర్ అంటే దాన్ని ఏ పాత్రలో వెళ్ళాలి అన్నది మనం డిక్టేట్ చేస్తున్నాము అందుకే దాంట్లో ఎనర్జీ సోర్స్ అనేది ఉంది సో ఆ విధంగా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రావిటీ అయినప్పుడే ఒక కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది సుప్రీంకోర్టు సెంటర్ని మరియు ఐదు రాష్ట్రాలని అడిగిందనమాట శాండ్ మైనింగ్ విపరీతంగా జరుగుతుంటే ఏం చేస్తున్నారు మీరు అని నోటీసెస్ జారీ చేసింది ఈ కంటెక్స్ట్లో అసలు సిబిఐని ప్రోబ్ చేయండి అసలు ఏంటి ఇంత ఇల్లీగల్గా ర్యాంపెంట్ మైనింగ్ జరుగుతుంది అని చెప్పి అడగడం జరిగిందనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇది దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుకుంటాము ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో శాండ్ మైనింగ్ అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అండి శాండ్ మైనింగ్ అనేది ఎక్కువగా అవుతుంది దానివల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పి అసలు శాండ్ మైనింగ్ అనేది ఏంటి శాండ్ని ఎందుకు మైనింగ్ చేస్తారు రీజన్స్ ఏంటి మరి దీనివల్ల ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి వాటిని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి ఏమన్నా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయా అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి దాని ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి దాని రీజన్స్ ఏంటి సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి శాండ్ మైనింగ్ దాని యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అన్నవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏదైనా సోర్స్ ఉంటే దాని దాంట్లో దీన్ని చదువుకోవాలి అసలు శాండ్ మైనింగ్ ఎందుకు చేస్తారండి కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ కోసం శాండ్ అన్నది కన్స్ట్రక్షన్లో ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ సిలికా ఇండస్ట్రీలో గ్లాస్ ఇండస్ట్రీలో వీటన్నిట్లో కూడా శాండ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ కాబట్టి దీన్ని వాడతాము ప్లస్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ప్రాజెక్ట్స్ అవి పెరిగే కొద్దీ హౌసెస్ 
వాటి డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ శాండ్ మైనింగ్ అనేది ఎక్కువవుతూ ఉంది ఈ శాండ్ మైనింగ్ ఏ సోర్సెస్ వల్ల వస్తుంది రెండు ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ అనమాట రివర్ బెడ్ శాండ్ మైనింగ్ రివర్ బెడ్ని మైన్ చేయడం లేదా బీచ్ బీచ్ శాండ్ మైనింగ్ జనరల్గా ఇవి న్యాచురల్ వేలో వచ్చేవి సో ఇవి రీజన్స్ మరి ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది శాండ్ ఉంటే గ్రౌండ్ వాటర్ స్టోరేజ్ గ్రౌండ్ వాటర్కి ఇప్పుడు రెయిన్ వాటర్ అనేది గ్రౌండ్ వాటర్గా పర్కులేట్ అవ్వాలి ఈ పర్కులేషన్ వాటర్ పర్కులేషన్ అనేది పెరిగి గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ పెరగడానికి దోహదపడుతుంది శాండ్ అది లేదనుకోండి తగ్గుతుంది ప్లస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫిషెస్ కానీ మెరైన్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ లేదా ఫ్రెష్ వాటర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైనా సరే ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్న ఎకో సిస్టమ్ ఆ శాండ్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ మనం దీన్ని మారుస్తున్నాము ఈ అందువల్ల ఈ ఎకో సిస్టమ్ అనేది దెబ్బతింటుంది మూడోది సరే మార్చాము కొన్నిసార్లు ఎక్సెస్ మైనింగ్ చేయడం ద్వారా ఎస్ ఎక్సెస్ ఎస్పెషల్గా రివర్ బెడ్ మైనింగ్ రివర్ కోర్స్ అనేది రివర్ యొక్క ఛానల్ కోర్స్ అనేదే మారుతుంది సో ఇవి ఇంపార్టెంట్గా అక్కడ జరిగేటటువంటి దానివల్ల ఇంపాక్ట్స్ మరి సొల్యూషన్స్ ఏమంటారు అంటే ఈ మధ్య ఎం శాండ్ అని వచ్చిందండి ఎం శాండ్ అంటే దీన్నే మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ శాండ్ అంటాము ఏదైనా మిగి మిగిలిపోయినటువంటి రాళ్ళ ముక్కలు వాటి నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ శాండ్ అనేది తీసుకొస్తున్నాం దాన్ని వాడితే ఈ న్యాచురల్ సోర్సెస్ నుంచి వాడుకునే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవి తగ్గుతుంది ప్లస్ ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి పెట్టాలి ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్ పెట్టి ఇంతవరకే మీరు చేయొచ్చు అని ఇక్కడ రెప్లనిష్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి రెప్లనిష్మెంట్ అంటే మళ్ళీ అది రీప్లేస్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ రెప్లనిష్మెంట్ రేట్కి ఈక్వలెంట్గా ఉండాలి మీ మైనింగ్ అన్నది అని దానికోసం ఆల్రెడీ శాండ్ మైనింగ్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అనేది తీసుకొని వచ్చారు కానీ పాటించట్లేదే ప్లస్ ఎస్హెచ్జీస్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ లోకల్ బాడీస్ అయినటువంటి గ్రామ సభ వీటన్నిటినీ కనుక ఇన్వాల్వ్ చేశారనుకోండి పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో అందువల్ల అవి సొల్యూషన్స్గా ఉండాలి మరి ఇంకొక విషయం అండి శాండ్ అంటున్నాం కదా ఈ శాండ్ అనేది మైనర్ మినరల్ ఈ మైనర్ కానీ గవర్నమెంట్ మినరల్స్ని మైనర్ మినరల్ మేజర్ మినరల్ ఇలాగా క్లాసిఫై చేస్తుంది శాండ్ అనేది మైనర్ మినరల్ అందుకని అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అనమాట కానీ సెంటర్ అనేది ఓవరాల్గా గైడ్ లైన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ గైడ్ లైన్స్ ఇందాక అనుకున్నాం చూసారా ఇది సెంట్రల్ లెవెల్ గైడ్ లైన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఎథిక్స్కి సంబంధించిందండి ఇక్కడ ఎంఎస్ ధోని ఆమ్రపాలి అనే కంపెనీకి ఎండోర్స్ చేశారు అంటే ఆ కంపెనీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నారు ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి ఈ కంటెక్స్లో ఎథిక్స్ ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది దాని యొక్క అసలు కోర్ వాల్యూస్ ఏంటి అవి తెలుసుకోకుండా ఒక సెలబ్రిటీ ఎండోర్స్ చేస్తే పీపుల్ దాన్ని పర్చేస్ చేసుకుంటారు కదా ఆ ప్రోడక్ట్ని అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మీద కూడా ఉందా ఈ కంటెక్స్లో సెలబ్రిటీ ఎండోర్స్మెంట్ ఈ సెలబ్రిటీ ఎండోర్స్మెంట్ అనే దాని మీద ఎథికల్ కన్సర్న్స్ ఏంటి అన్నది మనం చూసుకోవాలి సెలబ్రిటీ ఎండోర్స్మెంట్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్ అన్న కంటెక్స్ట్ కింద చదువుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి ఒకటి కంపెనీకి డైలమా ఉంటుంది రెండు ఇండివిజువల్కి డైలమా ఉంటుంది కంపెనీకి ఏంటి మేము మా బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఈ పర్సన్ని చేస్తున్నాము అంటే ఆ పర్సన్ బిహేవియర్ బాగలేకపోతే మా బ్రాండ్ మీద కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది బిహేవియరల్ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి ఆ పర్సన్ ఆ యొక్క సెలబ్రిటీ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో అని ఇక్కడ అదే బ్రాండ్కి నేను అంబాసిడర్గా ఉంటున్నాను ఒకవేళ వాళ్ళు ఫ్రాడ్ కానీ ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూడండి అమ్రపాలి కంపెనీ మనీ లాండరింగ్ కేసు అనేది ఉంది సో ఈ పర్టికులర్ కంటెక్స్లో ముందే సెలబ్రిటీ ఇవన్నీ చూసుకున్నాక అగ్రిమెంట్ మీద సైన్ చేయాలి ఈ కంటెక్స్లో ఇవన్నీ వాళ్ళు బేరీజ్ వేసుకున్నాకే ఆ పర్సన్తో అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఉంటే ఓకే లేకపోతే అక్కడ లీగల్గా ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి బాధ్యత లేదు వీళ్ళ మీద అయితే కానీ ఎథికల్గా అది తప్పు కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫేమస్ పర్సన్ చెప్తున్నారు ఈ కంపెనీని ఎండోర్స్ చేస్తున్నారంటే చాలామంది దాన్ని కొనుక్కుంటారు ఒక సినిమా యాక్టర్ కానివ్వండి క్రిటి క్రికెటర్ కానివ్వండి వీళ్ళు సో మరి వాళ్ళకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందా లేదా ఎథికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నదే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట ఉంటుందా ఉండదా 
అది మీరు ఆలోచించాలి లీగల్గా అయితే లేదు మరి ఎథికల్గా ఉందా అన్నది క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కర్ణాటకలో ట్రస్ట్ ఓటు అనేది జరిగింది దాంట్లో అప్పుడు ఉన్నటువంటి రూలింగ్ పార్టీ ఓడిపోయింది దాంతో కొత్త పార్టీ ఏమైనా వస్తుందా గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్న విషయం దీన్ని పాలిటీలో చదువుకుంటాము ఇక్కడ అసలు ఏం జరిగింది జేడిఎస్ అనే పార్టీ మనం ఎగ్జామ్లో ఇవి రాయాల్సినక్కర్లేదు మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇవి చెప్తున్నాను కాంగ్రెస్ అనే పార్టీ ఈ రెండు పార్టీలు బీజేపీ ఇవి మూడు మేజర్ పార్టీస్ కర్ణాటక ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది ఏ పార్టీకి ఇండివిజువల్గా మెజారిటీ రాలేదు అంటే ఉన్న ఓవరాల్ సీట్స్లో హాఫ్ ప్లస్ వన్ సీట్స్ ఎవరికీ రాలేదు సో దాంతో ఈ రెండు కలిపి కోయిలీషన్ గవర్నమెంట్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేశాయి ఒక సంవత్సరం రోజులు బాగానే నడిచింది కానీ మా రీజన్కి సరిగా లేదు మా కమ్యూనిటీకి సరిగా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు అన్నదాంతో ఈ గవర్నమెంట్లో అసమ్మతి మొదలైంది కొంతమంది వీళ్ళ సైడ్ నుంచి రిజైన్ అన్నారు కొంతమంది ఈ సైడ్ నుంచి రెజిగ్నేషన్స్ అన్నారు ఆ విధంగా మొత్తానికి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ రిజైన్ చేశారు వీళ్ళు అసలు మెజారిటీ ఉందా లేదా నిరూపించుకోవాలి అని బీజేపీ అడిగింది సో దానికోసమని ట్రస్ట్ ఓట్ అని పెట్టారు ఆ ట్రస్ట్ ఓట్కి ముందు సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది ఏమని ఈ పదహైదు మంది ఓటు వేయకపోయినా ఏం కాదు అని ఓటింగ్ కి కంపల్సరిగా రావాలని ఏం లేదు అని సో వాళ్ళు రాలేదు ట్రస్ట్ ఓట్లో ఈ జేడిఎస్ కాంగ్రెస్ కూటమి ఏదైతే ఉందో అది ఓడిపోయింది ఇప్పుడు బీజేపీకి కొన్ని సీట్లు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళకి రిక్వైర్డ్ నెంబర్ హాఫ్ ప్లస్ వన్ సీట్లు లేవు హాఫ్ ఆఫ్ ది మెంబర్ సీట్స్ ప్లస్ వన్ లేవు కానీ ఇంకెవరన్నా సపోర్ట్ చేస్తే వీళ్ళు రాజీనామా చేశారు ఇంకెవరన్నా సపోర్ట్ చేస్తారా ఇండిపెండెంట్స్ కానీ వాళ్ళు ఎవరన్నా సపోర్ట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము అని బీజేపీ చెప్తుంది సో దీంతో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయొచ్చేమో కానీ స్టెబిలిటీ స్టెబిలిటీ అనేది ఉండదు గవర్నమెంట్ స్టేబుల్గా ఉండకపోవచ్చు మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్సే వస్తాయి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాల వల్ల ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాబ్లమే స్టెబిలిటీ ఇష్యూ సో అది మళ్ళీ వస్తుందేమో అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్న ఇష్యూ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఆర్టీఐ గురించి ఇది గత రెండు మూడు రోజులుగా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామండి దీన్ని మనం గవర్నాన్స్ అన్న టాపిక్లో ఆర్టీఐ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ చట్టము లేదా సమాచార హక్కు చట్టము అంటాము అసలు ఈ చట్టం ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రజలందరికీ కూడా ఒక హక్కుగా కల్పించేందుకు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనే దాన్ని రెండు వేల ఐదులో తీసుకొని రావడం జరిగింది ఆ ఉన్న దాంట్లో రెండు అమెండ్మెంట్స్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు ఒకటి వచ్చేసి టెన్యూర్కి రెండోది వచ్చేసి శాలరీ మరియు సర్వీస్ కండిషన్స్కి సంబంధించి రెండు ప్రొవిజన్స్ని మారుస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఉన్న బిల్లో టెన్యూర్ వచ్చేసి ఇంతకుముందు ఐదు సంవత్సరాలు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటారు వాళ్ళకి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేసాయి అనుకోండి రిటైర్ అయిపోవాల్సిందే శాలరీస్ అవి ఎలా ఉండేవి సిఐసికి ఎస్ఐసికి అవంతా యాక్ట్ ద్వారా డిసైడ్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళకు వచ్చేసి సిఐసి వీళ్ళకి సర్వీస్ కండిషన్స్ శాలరీస్ ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉన్న విధంగా ఎస్ఐసిలో చైర్మన్కి ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉన్న విధంగా మెంబర్స్కి చీఫ్ సెక్రటరీకి ఉన్న విధంగా ఇక్కడ కూడా చైర్మన్కి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్కు ఉన్న విధంగా మెంబర్స్కి మిగిలిన ఎలక్షన్ కమిషనర్స్కు ఉన్న విధంగా ఇలా ఉండేది ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్లో ఏం తీసుకొచ్చారు ఇది మేము డిసైడ్ చేస్తాము సెంటర్ డిసైడ్ చేస్తుంది వీటిని కూడా ఈ శాలరీ సర్వీస్ కండిషన్స్ కూడా సెంటర్ డివైడ్ చే డిసైడ్ చేస్తుంది ఈసీలాగా ఎలా వస్తుంది అది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఇదేమో స్టాట్యూటరీ బాడీ సో ఏ విధంగా వస్తుంది అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ ఏ విధంగా వస్తుందన్నది కాదు ఒక ఒక దేశంలో డెమోక్రసీ ఎంత ఇంపార్టెంటో పీపుల్ అందరికీ తెలిసే విధంగా గవర్నన్స్ గుడ్ గవర్నన్స్ అనేది అందించడం కూడా అంతే విధంగా ఇంపార్టెంట్ అది అందించడంలో ఆర్టీఐ చట్టము మరియు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క రోల్ ఎంతో ఉంది సో అలాంటప్పుడు వీటిని మాడిఫై చేయడము అంటే డెలివరేట్గా వాటి యొక్క రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని చేంజ్ చేస్తున్నట్టు ఇండిపెండెన్స్ వాటి యొక్క ఇండిపెండెన్స్ అనేది పోతుంది ప్లస్ వాటికి ఉన్నటువంటి అకౌంటబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ సెంటర్ ఇష్టం వచ్చినట్టు మారుస్తూ ఉంటే అకౌంటబిలిటీ కూడా పోతుంది సో ఇవి రెండు చెప్తున్న విషయం అన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పాపులేషన్ కంట్రోల్కి సంబంధించి రీసెంట్గా కొంతమంది కొన్ని ప్రపోజల్స్ చేశారు పాపులేషన్ కంట్రోల్కి సంబంధించి దానికి సంబంధించి అసలు ఏంటి ఇది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటామండి పాపులేషన్ అనే ఇష్యూ ఇండియన్ సొసైటీలో 
పాపులేషన్ మరియు అసోసియేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది దాని కింద చదువుకుంటాం ఇక్కడ పాపులేషన్ కంట్రోల్ అంటున్నాం కదా ఏంటి ఆ పాపులేషన్ కంట్రోల్ అంటే ఒక పే ఒక పేయర్కి ఒక పేరెంట్స్ సెట్కి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ అన్న దాని ద్వారా ఫర్టిలిటీ రేట్స్ ఎంత ఉంటాయి అని చూస్తాం అంటే ఒకళ్ళకి ఇద్దరు చిల్డ్రనా ముగ్గురా ఒకరా దీని టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ ఓవరాల్ కంట్రీ వైడ్ చూసుకుంటే టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ అంటాము మనము ఐడియల్గా టూ పాయింట్ వన్ ఉంటే చాలు అక్రాస్ కంట్రీ అనుకున్నాం కొన్ని సదర్న్ స్టేట్స్ ఏమో ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయాయి సదర్న్ స్టేట్స్ ఈ టార్గెట్ రీచ్ అయిపోయాయి నదర్న్ స్టేట్స్ ఇంకా రీచ్ అవ్వాల ప్రాబ్లం ఉంది సో ఈ విధంగా ఉన్న కంటెక్స్లో కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ చిల్డ్రన్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్ కానీ ఏమీ ఇవ్వద్దు అంటున్నారు మరి ఇది కరెక్టేనా అంటే ఇది ఫోర్స్ఫుల్ కదా ఓటింగ్ రైట్ అనేది డినై చేయండి అన్నది ప్రపోజల్ అనమాట మరి ఇది కరెక్టా కాదా పాపులేషన్ కంట్రోల్ కోసం ఏం మెషర్స్ తీసుకోవాలి అసలు ఎందుకు పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలి ఇవి మనం తెలుసుకుందాం అసలు పాపులేషన్ అనేది ఏంటంటామండి పాపులేషన్ అంటే ఓవరాల్గా ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక కంట్రీలో ఓవరాల్గా ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ని పాపులేషన్ అంటాం ఆ ఏరియా యొక్క పాపులేషన్ అని అంటాము ఈ పాపులేషన్కి సంబంధించి టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ అన్నాం ఇందాక టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ అంటే ఓవరాల్గా నెక్స్ట్ ఒక యంగ్ జనరేషన్కి నెక్స్ట్ పుట్టబోయే పిల్లలు ఎంతమంది మనం అనుకున్నది టూ పాయింట్ వన్ ఉంటే చాలు అన్నట్టుగా నేషనల్ పాపులేషన్ పాలసీ నేషనల్ పాపులేషన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ప్రకారం అనుకున్నది ఇది అనమాట అయితే ఈ కంటెక్స్లో సరే ఇప్పుడు పాపులేషన్ పెరిగితే ఏమవుతుంది ప్రాబ్లం ఏంటి మనకి పాపులేషన్ ఓవర్ పాపులేషన్ అయిందనుకోండి ఓవర్ పాపులేషన్ వల్ల ఏమవుతుందండి రీసోర్సెస్ ఏమో లిమిటెడ్గా ఉన్నాయా ఇంకా రీసోర్స్ స్కేర్సిటీ అంటాం రీసోర్సెస్ యొక్క అవైలబిలిటీ ఇంకా తగ్గిపోతుంది రీసోర్స్ స్కేర్సిటీ పెరుగుతుంది అవైలబిలిటీ తగ్గిపోతుంది దానివల్ల వాటికి ఉన్నటువంటి డిమాండ్ పెరుగుతుంది అవైలబిలిటీ తగ్గిపోవడం వల్ల చాలామంది పీపుల్ పావర్టీలకి వెళ్ళిపోతారు క్వాలిటీ దీనివల్ల క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ దా దానివల్ల ఓవర్ పాపులేషన్ ఇదంతా కూడా విషియస్ సైకిల్గా తయారవుతుంది ఈ విషియస్ సైకిల్ ఉండకుండా ఉండాలి అంటే ఆప్టిమం లెవెల్లో పాపులేషన్ ఉండాలి అన్నది మన గోల్ అనమాట మరి దానికోసం కొన్ని మెజర్స్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది వాటిని పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెజర్స్ అంటారు ఈ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెజర్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చండి ఒకటి ఫోర్స్ఫుల్గా మీకు ఇంతే అని చెప్తూ ఇప్పుడు చైనా గవర్నమెంట్ వన్ చైల్డ్ నామ్ అవి తీసుకొని రావడం లేదా వాలంటరీగా వాలంటరీగా ఎందుకు ఎలాగ తీసుకొని రాగలము ఇంతకుముందు ఎక్కువ పాపులేషన్ ఎందుకు ఉండేవాళ్ళండి రీజన్ ఏంటి హెల్త్ ఇండికేటర్స్ అనేవి సరిగా ఉండేవి కాదు సో ఇప్పుడు హెల్త్ ఇండికేటర్స్ పెంచండి తర్వాత బర్త్ కంట్రోల్ మెకానిజమ్స్ ఇప్పుడు కండోమ్స్ కానీ లేదా పిల్స్ కానీ వీటి యొక్క వీటి మీద అవేర్నెస్ పెరిగింది సో బర్త్ కంట్రోల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి ఆర్ ఇవన్నీ వీటి మీద అవేర్నెస్ పెంచడం ఓవరాల్గా కూడా ఓవర్ పాపులేషన్ అయితే వచ్చేటటువంటి నష్టాలు ఏంటి అన్న దాని మీద అవేర్నెస్ పెంచడము వీటన్నిటినీ చేయడము ప్లస్ ఇంకొన్ని ఉన్నాయన్నమాట ఇన్సెంటివైజేషన్ అంటాము ఇంతమంది పాపులేషన్ ఉన్నారా మీకు ఈ ఇన్సెంటివైజ్ ఇస్తాము ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కానీ ఫోర్స్ఫుల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా యొక్క వన్ చైల్డ్ పాలసీ లేదా ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఇండియాలో ఫోర్స్ఫుల్గా స్టెరిలైజేషన్స్ చేయించారనమాట సో అవన్నీ ఫోర్స్ఫుల్ ఇవి ఎప్పటికీ కూడా వర్కౌట్ అవ్వవు ఇదే వర్కౌట్ అవ్వేది సో దీని మీద వర్కౌట్ చేయాలి అన్నదే ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది పాపులేషన్ కంట్రోల్ కావాలి కానీ ఆ పాపులేషన్ కంట్రోల్ అనేది వాలంటరీలీగా ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిస్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది స్ట్రాటజిక్ కన్సర్న్స్ ఏ విధంగా షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి ఈ వరల్డ్లో అన్న దాని గురించి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటామండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చైనా మరియు యుఎస్ఏ రెండూ కూడా పాకిస్తాన్కి దగ్గరగా షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి ఎందుకని నీడ్ ఏంటి వాటిద్దరికీ అటు చైనాకేమో దాని యొక్క వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్కి వాటన్నిటికీ పాకిస్తాన్ ఇంపార్టెంట్ అటు యుఎస్ఏకేమో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి దాని ట్రూప్స్ బయటికి తీసుకెళ్ళాలి అన్నది యుఎస్ఏ యొక్క 
కోరిక సో దానికోసం ఖచ్చితంగా మనకి పాకిస్తాన్ హెల్ప్ కావాలి అన్నది సో వాళ్ళిద్దరూ దానికి క్లోజ్ అవుతున్నారు దీనివల్ల రెండు రకాలు మనకి ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్ ఇది రెండు రకాలుగా ఇంపాక్ట్ చూపి చూ చూపించవచ్చు ఒకటి ఈ కంటెక్స్ట్లో వాళ్ళకి డెమోక్రసీ అన్నది స్ట్రెంగ్తన్ అవ్వాలి లేదా మిలిటరీ అనేది ఇప్పుడున్నలాగే స్ట్రాంగ్గా ఉండొచ్చు సో ఈ రెండిట్లో వాళ్ళకేది అడ్వాంటేజ్ ఇదే అడ్వాంటేజ్ మనకి వాళ్ళిద్దరూ కనుక పాకిస్తాన్ మీద దీనికోసం ఫోర్స్ చేశారు అంటే అది ఇండైరెక్ట్గా ఇండియాకి కూడా అడ్వాంటేజియస్ సిచ్యువేషనే అది ఇక్కడ చెప్తున్న విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది చెన్నైని వాటర్ వైజ్ సిటీగా వాటర్ క్రైసిస్ నుంచి బయటకు వచ్చే సిటీగా తీసుకొని రావాలి అని మనం నిన్న వాటర్ గురించి ఒక వీడియో చేశామండి మన ఛానల్లో అది కంపల్సరీగా చూడాలి సో దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో వాటర్ క్రైసిస్ మరియు రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము వాటర్ ఇష్యూస్లో వాటర్ క్రైసిస్ అంటే ఏంటి రెండు విధాలుగా నిన్న వీడియో చూస్తే మన క్లారిటీ వస్తుంది ఒకటి అక్కడ రెయిన్ ఫాల్ తక్కువ ఉండి అసలు వాటర్ సోర్సే తక్కువ ఉండడము లేదా యూజబుల్ వాటర్ తక్కువగా ఉండడం వాటర్ ఉంటుంది కానీ దాన్ని యూజ్ చేసుకోలేం ఎందుకని పొల్యూషన్ ఇలాంటి వాటి వల్ల సో ఈ విధంగా వాటర్ క్రైసిస్ అనేది ఎందుకని అంటాం మరి ఎందుకు వస్తుంది చాలా వరకు మ్యాన్ మేడ్ రీజన్సే ఉన్నాయి అర్బనైజేషన్ నీట్గా యూజ్ చేసుకోకుండా ఉండడం ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడడం పొల్యూషన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మ్యాన్ మేడ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి మరి ఏ విధంగా అరికట్టాలి ఇక్కడ అన్నట్టు రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ చేయాలి కానీ అంత పెద్దగా సరిపోకపోవచ్చు సో ఈ కంటెక్స్లో మనం చేయాల్సినవి ఏంటి వాటర్ వేస్ట్ వాటర్ని రీసైకిల్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది వేస్ట్ వాటర్ రీసైక్లింగ్ గురించే అండి మనం నిన్నటి వీడియోలో చాలా కాంపోనెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం వేస్ట్ వాటర్ రీసైక్లింగ్ అంటున్నారు ఏంటిది వేస్ట్ వాటర్ని రీసైకిల్ చేసుకొని డ్రింకింగ్ వాటి కోసం కాదు ఇరిగేషన్ కోసమో లేదా టాయిలెట్స్ ఫ్లష్గానో లేకపోతే మొక్కలకో వాటి కోసం వాడడానికి దానివల్ల వాటర్ అనేది సేవ్ చేస్తాము ఎంత మాన్సూన్ బాగున్నా కూడా వాటర్ స్కేర్సిటీ అనేది పెరుగుతూనే ఉంది కంపోజిట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క కంపోజిట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఇండెక్స్ అన్నది నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా ఇరవై ఒక్క ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ వాటర్ క్రైసిస్ని ఫే ఫేస్ చేస్తాయన్నారు ఆ కంటెక్స్ట్లో సొల్యూషన్ వాటర్ని సేవ్ చేయడమే ఉన్నదాన్ని సేవ్ చేయడమే అది చెప్తున్నది ఇది వాటర్ని ఏ విధంగా కాంప్రహెన్సివ్ వేలో సేవ్ చేసుకోవాలన్న దానికోసం నిన్నటి వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది సో ఒకసారి ఆ వీడియో చూసి నోట్స్ రాసుకోండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి దానికి నోట్స్ రాసుకోవాలి కంపల్సరిగా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఉంది దాంట్లో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పింది సరిపోదు ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్కి అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం అసలు ఏంటి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ రీసెంట్గా కస్తూరి రంగన్ కమిటీ అనే కమిటీ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఒక డ్రాఫ్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీని ఫామ్ చేయడం కోసం ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు అది డ్రాఫ్ట్ని సబ్మిట్ చేసింది దాంట్లో ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అర్లీ ఎడ్యుకేషన్ వాటన్నిటితో పాటు మెడికల్ హయ్యర్ లెవెల్లో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కూడా మాట్లాడారు కానీ ఈ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అఫోర్డబిలిటీ అనేది తక్కువగా ఉంది చాలా హైగా ఫీజెస్ ఉన్నాయి సో దీన్ని ఇటు పాలసీలో అడ్రస్ చేయలేదు నేషనల్ మెడికల్ నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ బిల్ అనేది తీసుకొచ్చారు దాంట్లో కూడా ఒక కాలేజ్కి సంబంధించిన యాభై పర్సెంట్ ఫీజునే రెగ్యులేట్ చేయడం మిగిలింది లేదు అంటే అఫోర్డబిలిటీ క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేయలేదు ప్లస్ సెంట్రలైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంది ఏ పర్టికులర్ లోకల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని అక్కడ కాకుండా ప్రతిదీ సెంట్రలైజేషన్ చేశారు అది ఒక ప్రాబ్లంగా ఉంది ప్లస్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ అనేవి ప్రాపర్గా చెప్పకుండా దాంట్లో కన్ఫ్యూజన్ క్లారిటీ ల్యాక్ ఆఫ్ థింకింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ థింకింగ్ ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో వీటన్నిటినీ అడ్రస్ చేయకుండా ఉంటే ఎట్లా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అని చెప్పారు దీంట్లో ఈ బిల్లులో ఎగ్జిట్ టెస్ట్ అన్నారు మరి ఒకసారి దీంట్లో ఫెయిల్ అయితే తర్వాత ఏంటి ఇలాంటివన్నీ చెప్పకపోవడం అనేది కన్ఫ్యూజన్కి దారితీస్తాయి వీటన్నిటినీ అడ్రస్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది శ్రీలంక అన్నది మీజల్స్కి సంబంధించినటువంటి కేసెస్ని 
ఎలిమినేట్ చేయగలిగింది ఇంత చిన్న కంట్రీ ఎలిమినేట్ చేయగలిగింది కానీ పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్లో ఇంకా అలానే ఉంది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో కూడా దీన్ని సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ కింద చూసుకుంటాము అసలు ఈ మీజల్స్ అంటే ఏంటి తట్టు గౌద బిళ్ళలు ఇవన్నీ దీనికి సంబంధించిన అనమాట ఈ మీజల్స్ అనేది వైరస్ ద్వారా వ్యాప్తిస్తుంది సో దీనికి వ్యాక్సిన్ అనేది ఉంది ఈ వ్యాక్సిన్ ఉన్నప్పుడు మరి అందరూ వాడచ్చు కదా ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది టూ స్టేజ్ వ్యాక్సిన్గా వాడాలన్నమాట టూ డోజ్ అని కూడా అంటాం డోజ్ వన్ వచ్చి చిన్నపిల్లలకి నైన్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడే ఇవ్వాలి డోజ్ టూ అన్నది ఆ తర్వాత ట్వెల్వ్ మంత్స్ నిండిన తర్వాత ఇవ్వాల్సింది సో ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు శ్రీలంక రెండు ఫాలో అయింది సో బెటర్గా వచ్చాయి తర్వాత కొన్ని రోజులు డోజ్ వన్కి మారింది మళ్ళీ కేసెస్ పెరిగాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ డోజ్ వన్ డోజ్ టూకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి కంపల్సరీ చేసింది దాని ద్వారా అవుట్కమ్ అనేది పెరిగింది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో వాళ్ళు చేసింది ఏంటి అంటే ఒక వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తే సరిపోదు ఆ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి పీపుల్లో సో వాళ్ళకి ఆ అవేర్నెస్ అనేది నీట్గా జనరేట్ చేయడం చేయగలిగారు సర్వీలియన్స్ ఏ ఏ ప్రాంతంలో ఎవరెవరు వీటి వల్ల సఫర్ అవుతున్నారు అనేటటువంటి సర్వీలియన్స్ నెట్వర్క్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో దీనివల్ల శ్రీలంక అనేది ఇలా అచీవ్ చేయగలిగింది దీన్ని ఏ మెథడ్ అంటామండి ప్రివెంటివ్ మెథడ్ మీజల్స్ వచ్చాక క్యూర్ కోసం వెళ్ళట్లేదు ప్రివెంటివ్ మెథడ్స్ని ఫాలో అవ్వడం దీని మీద ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టడం అన్నది శ్రీలంక చేసినటువంటి సక్సెస్ ఇదే విధంగా ఇంకొన్ని కంట్రీస్ కూడా అచీవ్ చేయగలిగాయి భూటాన్ మాల్దీవ్ తైమోర్ ఇవి చిన్న చిన్న కంట్రీస్ బడ్జెట్స్ తక్కువ కానీ పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ అయినటువంటి మలాంటి కంట్రీస్ ఇంకా చేయలేదు ఇలాంటి కేసెస్లో మనకి ఇవి ఆదర్శవంతం అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా క్వశ్చన్ రాస్తున్నాం అనుకోండి దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీలంక కేస్ స్టడీ మీజల్స్ అని చెప్పి రాసుకోవాలి హెల్త్ రిలేటెడ్గా ఏదన్నా రాస్తున్నాం అనుకోండి శ్రీలంక కేస్ స్టడీ విత్ రిగార్డ్ టు మీజల్స్ అని చెప్పుకొని ఇది రాసుకొని ఈ పాయింట్ని హైలైట్ చేసుకోవాలి ప్రివెంటివ్ మెథడ్ అనే దాన్ని నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది చంద్రుడి మీద వెళ్ళడానికి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ రేస్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఇక్కడ చూడండి చంద్రుడి మీద చంద్రుడి యొక్క ఈక్వటోరియల్ భాగంలోనే ఎక్కువ మిషన్స్ అనేవి కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉన్నాయి సౌత్ పోల్ దగ్గర చంద్రయాన్ వన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ పాయింట్ ఉంది చంద్రయాన్ టూ అన్నది ఇక్కడ ల్యాండ్ అవ్వాలని చూస్తుంది ఇప్పటివరకు ఎవరూ వెళ్ళలేదు ఆ ప్రాంతంలో సో ఫస్ట్ టైం మనదే వెళ్ళబోతున్నారు అని చెప్తున్నారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నుంచే చంద్రుడి మీద రేస్ అనేది మొదలైంది అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో కూడా చాలా మిషన్స్ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఇండియా మరియు జపాన్ కలిసి పంపిద్దాము అక్కడికి పంపించి రాక్ శాంపుల్స్ని వెనక్కి తెచ్చే విధంగా అని ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆల్రెడీ శాంపుల్స్ వెనక్కి తెచ్చే సిస్టమ్ యుఎస్ఏ రష్యా ఇవన్నీ ట్రై చేసేసాయి ఇప్పుడు మనం జపాన్తో కలిసి చేద్దాము అనుకుంటున్నాము సో ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పోక్సో బిల్ గురించి ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ అన్నది చాలా బిల్స్ పాస్ అవుతున్నాయండి అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనేది ఇలాంటివన్నీ పాస్ అవుతున్నాయి ఒకసారి బిల్స్ అన్నీ సెషన్ ఎండ్ అయ్యే టైంకి బిల్స్ అన్నిటి మీద ఒక వీడియో చేద్దాం ప్రస్తుతానికి హాఫ్ హాఫ్గా ఉన్నాయి మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది షుగర్ మిల్స్ అనేవి ఫోర్ మిలియన్ టన్ బఫర్ బిల్డ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము అని చెప్తుంది క్యాబినెట్ అనేది రీసెంట్గా ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది షుగర్ కేన్కి ఇచ్చేటటువంటి ఎంఎస్పిని పెంచాలి అని సో ఆ డెసిషన్ ఆ ఎంఎస్పిని ఏమంటాము ఆ డెసిషన్ ఏంటి ఇవి మనం చూడాల్సినవి ఫస్ట్ దీన్ని దేని కింద చదువుకోవాలండి ఎకానమీలో అగ్రికల్చర్ మరియు అగ్రో రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ షుగర్ కేన్ క్రాప్కి ఎందుకని ఇంత స్పెషల్గా ఎంఎస్పి ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు షుగర్ కేన్ ఉండేటటువంటి ఎంఎస్పిని ఎందుకు పెంచారు రైస్ చేశారన్నారు కదా ఎందుకు పెంచాల్సి వచ్చింది షుగర్ కేన్ ఎంఎస్పిని ఫెయిర్ అండ్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్ అని అంటామండి సో ఇదొకటి సో మరి దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇవి మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు హోంవర్క్ ఏంటి అంటారా ఒకసారి అసలు ఎంఎస్పి సిస్టమ్ అంటే ఏంటి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనే సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అని ఓవరాల్గా చదువుకోవాలి సరే ఇక్కడ షుగర్ కేన్కి సంబంధించిన ఇష్యూ చూద్దాము షుగర్ కేన్ అన్నది వాటర్ ఎక్కువ కావాలన్నమాట వాటర్ ఇంటెన్సివ్ ఇన్ సెక్టర్ వాటర్ ఇంటెన్సివ్ క్రాప్ 
సరే బాగానే ఉంది షుగర్ క్రెయిన్ అనేది అవసరమే కదా అందుకని ఎక్కువగా పండిస్తూ ఉన్నారు షుగర్ కేన్కి ఇచ్చేటటువంటి ఎంఎస్పిని మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని ఫెయిర్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్ అంటాము ఫెయిర్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది షుగర్ కేన్ మిల్ అనుకుందాం షుగర్ మిల్ ఓనర్స్ ఆర్ షుగర్ మిల్ అన్నది షుగర్ కేన్ గ్రోవర్స్కి పే చేసేటటువంటి ప్రైస్నే ఎఫ్ఆర్పి ప్రైస్ అంటాము సో షుగర్ మిల్స్ ఏం చేస్తాయి షుగర్ని ప్రొడ్యూస్ చేశాక షుగర్ని అమ్ముతాయి మార్కెట్లో సో దీనికి ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది చాలాసార్లు ఏమవుతుంది ఈ ప్రైస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఎఫ్ఆర్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల ఎక్కువ లాసెస్ వస్తున్నాయి వీళ్ళకి సో దాన్ని అడ్రస్ చేయడం కోసం దీన్ని స్టేబుల్గా ఉంచుతాము అని చెప్తుంది గవర్నమెంట్ ఎందుకని బంపర్ క్రాప్ బంపర్ క్రాప్ అంటే ఎక్కువగా మా మంచి క్రాప్ అనమాట ఎక్కువ మంది పండించారు బంపర్ క్రాప్ వచ్చింది సో దానివల్ల ప్రైసెస్ ఏమో ఓవరాల్గా తగ్గుతున్నాయి ఇవేమో పెరుగుతున్నాయి సో ఇయర్ వీటిని స్టేబుల్గా ఉంచుతాము దానివల్ల ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ వస్తుంది ప్లస్ ఈ షుగర్ మిల్స్కి రెమ్యునరేటివ్గా ఉంటుంది అన్నట్టుగా గవర్నమెంట్ ఈ డెసిషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది షుగర్ మిల్క్ సంబంధించిన అసోసియేషన్స్ ఇవి దీన్ని వెల్కమ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మీద జిఎస్టీ కౌన్సిల్ డెసిషన్ తీసుకొని వాటి మీద వేసే ట్యాక్స్ని ఏమన్నా తగ్గించొచ్చేమో ఇంకా ఫర్దర్గా అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో దీన్ని ఎకానమీలో రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ రెన్యూబుల్ ఇండస్ట్రీ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం అసలు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క నీడ్ ఆర్ అవసరం ఏంటి వాటి వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇప్పుడు ట్యాక్స్ తగ్గించారు ట్యాక్స్ తగ్గిస్తే ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది ట్యాక్స్ తగ్గిస్తే ఏమవుతుందండి బడ్జెట్లో కూడా ఏంటి ప్రపోజల్ ఒకవేళ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కార్స్ కానీ అవి కొంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది సో ఆ విధంగా ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్స్ అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ అనేది ఏంటి ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ అనేది ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో కూడా మీరు ఏమన్నా ఎగ్జంప్షన్స్ ఇస్తే ట్యాక్స్ని ఇప్పుడు వేస్ వీటికి వేస్తున్న పన్నెండు పర్సెంట్ నుంచి ఐదు పర్సెంట్కి వాటికి ఏమైనా తగ్గించగలిగితే ఈవీ ఇండస్ట్రీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఇండస్ట్రీ ఇంకా పెరుగుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో అసలు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అంటే ఏంటి బ్యాటరీ టెక్నాలజీ ద్వారా నడుస్తుంది బ్యాటరీని ఇంధనంగా వాడుకొని పనిచేస్తుంది దీని ఎందుకని నీడ్ అంటారు అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ వల్ల పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్లస్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అదే ఎలక్ట్రిసిటీ అనుకోండి ఇంపోర్ట్స్ తగ్గుతాయి ఎందుకని సోలార్ వీటన్ని ఉండడం వల్ల ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ తగ్గుతాయి సో అందుకని మనం దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాము ఒకటి ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి రెండోది ఎలక్ట్రిక్ రీఛార్జ్ యూనిట్స్ కార్ ఉంటే సరిపోదు కదా రీఛార్జ్ యూనిట్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవి బిల్డ్ చేసుకోవాలి దీని ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ని పెంపొందించగలము ఈ టాపిక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంది ఇయర్ మెయిన్స్కి ఇది ఇంపార్టెంట్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది మిల్కీ వే ప్రస్తుతం మనకున్నటువంటి మిల్కీ వే అనేది ఈ విధంగా గియా ఇన్క్లూడిస్ ప్లస్ మిల్కీ వే ప్రొజనీ రిటర్ ఈ రెండింటి యొక్క మర్జర్ ద్వారా పది బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితమే ఫామ్ అయింది దీనివల్ల ప్రజెంట్ డే మిల్కీ వే ఇలా ఉంది అంటున్నారు మన సౌర కుటుంబం ఇక్కడ ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ఇవాళ కొన్ని ఫ్యాక్చువల్ పాయింట్స్ అండి ఫేస్బుక్ మీద ఐదు బిలియన్ డాలర్స్ ప్రైవసీ వైలేషన్స్ ఫేస్బుక్లో మన డేటా అంతా అది వేరే వేరే వాళ్ళకి అమ్ముతుంది అని చెప్పి యుఎస్ఏకి సంబంధించిన ఫెడరల్ ట్రేడ్ కమిషన్ అనేది ఫేస్బుక్ మీద ఇంత ఫైన్ విధించడం జరిగింది దేనికోసం ప్రైవసీ వైలేషన్స్ లార్జ్ స్కేల్లో గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అంటే అడవుల్లో ఉండేటటువంటి గ్రాస్ ఈ గ్రాస్ని ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బర్న్ చేయడం కాల్ చేయడం వల్ల ఇన్వర్టిబ్రేడ్స్ తొండలు బల్లులు లేదా గ్రాస్ హాపర్స్ అంటాము ఇలాంటివి చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి నెగిటివ్గా అని చెప్తున్నారు తర్వాత డ్రాగన్ బ్లడ్ ఊజింగ్ ట్రీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూసారా ఈ డ్రాగన్ బ్లడ్ ఊజింగ్ ట్రీని అస్సాంలో ఫస్ట్ టైం డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది మన ఇండియాలో అని చెప్తున్నారు డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఒరిజినల్ డ్రాగన్ బ్లడ్ ఊజింగ్ ట్రీ అనేది ఇక్కడే కనుక్కున్నారు ఇది రెడ్ కలర్లో దాన్ని మొక్కను తుంచితే రెడ్ కలర్లో వస్తుందన్నమాట ఇది మెడిసినల్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎకలాజికల్గా దీని యొక్క వాల్యూ చాలా ఉంది కానీ అస్సాంలో చాలా తక్కువ స్పీషీస్ ఉన్నాయి దీని డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది ఎస్పెషల్గా 
చైనా లాంటి కంట్రీస్లో డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్కువగా ఉంది ఒక్క పేరే డ్రకేసినా కంబోడియానా అనేది సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ అన్నవి వాలంటరీగా ఇన్ఫార్మ్డ్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఇవాళ ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిషన్స్ గురించి రెండవది వాటర్ ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేయడానికి ఉన్న మెజర్స్ ఏంటి అన్న దాని గురించి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం గ్రూప్ వన్కి ఎవరైనా కోచింగ్ తీసుకోవాలి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూకి టిఎస్పిఎస్సి ఏపీపిఎస్సి అంటే మన ఏకేఎస్లో కోచింగ్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది అండి ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ బ్యాచ్ ఫౌండేషన్ కోర్సు టెస్ట్ సిరీస్ మెంటార్షిప్ ఇవన్నీ కూడా కోర్సెస్ అనేవి ఓపెన్లో ఉన్నాయి ఎవరైనా కావాలంటే ఈ నంబర్కి కన్సల్ట్ చేయొచ్చు డీటెయిల్స్ ఈ వెబ్సైట్లో చూసుకోవచ్చు